নবম শ্রেণীর বন্ধুরা ক্লাস নাইনের সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট পরীক্ষার বাংলা সিলেবাস এবং বাংলার কোন প্রশ্নগুলি সেকেন্ড ইউনিট টেস্টে আসার সম্ভাবনা প্রবল সেই বিষয় নিয়েই আমাদের আজকের এই বিশেষ ভিডিও কাজেই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো আর ভিডিওটাকে কিন্তু অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধে হবে তোমরা তোমাদের বইয়ের পঁচানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা বের করলেই দেখতে পাবে তোমাদের সেকেন্ড ইউনিটের সিলেবাস ওখানে দেওয়া আছে তবু আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের এবছর পড়তে হবে প্রবন্ধ নবনব সৃষ্টি কবিতা আকাশে সাতটি তারা চিঠি একটা গদ্য আবহমান একটা কবিতা পড়তে হবে রাধা রানী একটা অত্যন্ত সুন্দর ছোট গল্প আর শঙ্কু থেকে পড়তে হবে করভাস নবনব সৃষ্টিতে মাত্র তিনটে বড় বা মাঝারি প্রশ্ন তোমাদের করা মানে অধিকাংশ স্কুলেই দেওয়া হবে কাজেই এই তিনটেকে এক্ষুনি মুখস্থ করে নাও প্রথম সংস্কৃত কেন আর আত্মনির্ভরশীল ভাষা দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা পারলে পরেরটা পারবে ঠিক উল্টো কথা লিখবে বাংলা কেন আত্মনির্ভরশীল নয় দুটোর উত্তর রিলেটেড একটা পারলে আর একটা পারা যায় আর এখান থেকে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করবে ধর্ম বদলালে জাতির চরিত্র বদলায় না এই কথাটার প্রাসঙ্গিকতা বা তাৎপর্য এই যে নবনব সৃষ্টি এটা থেকে কিন্তু বিভিন্ন শর্ট কোয়েশ্চেন আসে কোনটা আত্মনির্ভরশীল প্রাচীন যুগের কিছু ভাষার নাম লেখো বাঙালি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি কি ইমান দিয়ে ইজ্জত দিয়ে কথাটা কে লিখেছেন কে বাংলায় অমুক শব্দের আগমন ঘটিয়েছেন এই রকম নানা খুঁটিনাটি তথ্য কিন্তু এখান থেকে আসে বাঁকা চোখ কি কাজেই এই যে প্রবন্ধটা এটা তোমরা মন দিয়ে পড়ো খুঁটিয়ে পড়ো শটের জন্য প্রয়োজনে সহায়িকা বইয়ের সাহায্য নাও তোমরা চাইলে আমি আলাদাভাবে ভিডিও করে দেব সেটা নিচে কমেন্ট করে জানিও কিন্তু এই যে দুটি বড় প্রশ্ন বললাম আত্মনির্ভরশীল আর ধর্ম বদলালে জাতির চরিত্র বদলায় না এই দুটো কিন্তু তোমাদের এক্ষুনি মানে কাল বিলম্ব না করে মুখস্থ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে দ্বিতীয় আকাশে সাতটি তারা এটা এ তোমরা জেনে খুশি হবে এই কবিতা কিন্তু আমি একদম লাইন ধরে ধরে আলোচনা করে ভিডিও দিয়েছিলাম যারা দেখনি তাদের সুবিধার্থে এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে একটা লিংক দিয়ে দিলাম তোমরা লিংকে ক্লিক করে ভিডিওটা দেখে নিতে পারবে এই কবিতা থেকে কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন বা মাঝারি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল একই সঙ্গে শর্ট কোয়েশ্চেন তো অবশ্যই আসবে আকাশে সাতটি তারা থেকে তোমরা যে বড় প্রশ্নগুলি করবে তা হলো প্রথম করো শান্ত অনুগত সন্ধ্যার বর্ণনা বা কেশবতী কন্যার বর্ণনা দুটো উত্তর একই অর্থাৎ এই যে যে সন্ধ্যাটা নেমে এসেছিল বাংলার বুকে সেই সন্ধ্যার যে বর্ণনা কবিতার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সেই বর্ণনাটা কিন্তু তোমরা ভালো করে পড়বে তারপর আসছি দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা ধরে রাখো পশ্চিমবঙ্গের নব্বই শতাংশ স্কুলে আসবে তা হলো এরই মাঝে বাংলার প্রাণ কবি কোথায় বাংলার প্রাণকে খুঁজে পেয়েছেন এই দুটি মাত্র বড় প্রশ্ন এখান থেকে করো শর্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে বিভিন্ন দিতে পারে বটফলের বটফল কেন ব্যথিত আসতে পারে ভিজে হাত কার আসতে পারে কবি আকাশে কটি তারা দেখেছেন বিভিন্ন প্রশ্ন সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব আপাতত এই বড় প্রশ্নগুলি তোমরা কিন্তু পড়ে নাও নেক্সট চিঠি একটা গদ্য স্বামী বিবেকানন্দের এখান থেকে অনেক রকম প্রশ্ন হয় মূলত দু তিনটি প্রশ্ন তোমাকে মিডিয়াম কোয়েশ্চেন করতে হবে এক প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন কার সম্পর্কে কেন স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাটি বলেছেন দ্বিতীয় তুমি সেই রূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন স্বামী বিবেকানন্দ কাকে কেন প্রয়োজন বলে মনে করেছেন দুটো উত্তরই এক পরের প্রশ্ন মরত কি বাত হাতি কা দাঁত কোন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপর পড়বে কিছু বিঘ্ন আছে বহু স্বামীজি নোবেলকে কোন কোন বিঘ্নের ব্যাপারে সচেতন করেছিলেন এই প্রশ্নগুলি পড়ার পর তোমাদের স্কুলে যদি পড়ায় আর একটা যে স্বামীজির চরিত্র বা স্বদেশ প্রেম এই লেখাতে কিভাবে ফুটে উঠেছে তবে পড়বে আর যদি স্কুলে ওটা না পড়ায় পড়ার দরকার নেই এখান থেকে কিন্তু অনেক শট আসে কে নারিকুলের রত্ন স্বামীজি কোথা থেকে কবে চিঠি লিখেছেন দেখবে এই গদ্যের শেষের দিকে কিছু নাম লেখা আছে তাদের সম্পর্কে কিছু কথা লেখা মিস বুল মিস বুলার প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়া ওই টিকাগুলোও কিন্তু প্র পড়বে ওখান থেকেও কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া হয় পরের কবিতা আবহমান এখান থেকে সবার আগে তোমরা পড়বে যে এর বিষয়বস্তু এর বিষয়বস্তুটা পড়ে নেওয়ার পর নামকরণটাও পেরে যাবে এবার যে লাইনগুলো তুলে প্রশ্ন আসতে পারে ফুরোয় না তার কিছুই ফুরোয় না না ফুরোনোর কারণ কি বা হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে এই লাইনের মধ্যে দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছে 
নোটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে কিন্তু মুড়োয় না এই লাইনটা তাৎপর্য এটা কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ চলে আসছি রাধারানি গল্প রাধারানি গল্প থেকে অনেক তিন নম্বরের প্রশ্ন শর্ট কোয়েশ্চেন হয় কিন্তু যে পাঁচ পাঁচ বা তিনের জন্য যে বড় প্রশ্ন দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো রাধারানির চরিত্র আর তাহারা দরিদ্র কিন্তু লোভী নহে এই লাইনটার ব্যাখ্যা এই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নব্বই শতাংশ স্কুলেই দেওয়া হয় আবারও বলছি ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আজকে লাইক করো কোন বিষয় নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করলে সুবিধা হয় সেটা আমায় লিখে জানাও থাকছে করভাস করভাস থেকে পড়বে করভাসের বুদ্ধির পরিচয় আর করভাস উদ্ধারের কাহিনী এটা ভালো করে পড়বে ভিডিও শেষের আগে একটা সতর্ক বার্তা দেখো নাইনের প্রশ্ন স্কুল থেকে করা হয় প্রতি স্কুলে আলাদা আলাদা স্যার আলাদা আলাদা ধরনের প্রশ্ন করবেন কিন্তু ভিডিওতে বলা যে প্রশ্নগুলি সেগুলি সবকটা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ আর অধিকাংশ স্কুলেই এর মধ্যে থেকেই প্রশ্ন করা হবে কাজেই এই প্রশ্নগুলিকে তোমরা গুরুত্ব দিয়ে করো একই সঙ্গে স্কুল খোলবার পর স্কুলের স্যার ম্যাডামরা যে প্রশ্নগুলি তোমাদের বার বার ক্লাসে করাবেন সেটাকেও কিন্তু সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে পড়বে মনে রাখবে স্যারেরা যে প্রশ্নগুলি করেন বা ম্যামেরা যে প্রশ্নগুলি করেন সেই প্রশ্নগুলি কিন্তু ক্লাসে বারবার আলোচনা করা হয় কাজেই চোখ কান খোলা রেখে যদি স্কুলের ক্লাসগুলি একটু ভালো করে অ্যাটেন্ড করতে পারো স্কুল খোলবার পর আশা করি তুমি উপকৃত হবেই হবে তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা রইল কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে নিচে লিখে জানিও আর ভিডিও ডেসক্রিপশান থেকে আমাদের বিভিন্ন বাংলার গল্প কবিতার আলোচনাগুলো কিন্তু দেখতে একেবারেই ভুলো না সেখানে লিংক রয়েছে সবার জন্য শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এখনই সাবস্ক্রাইব করো সম্রাট এক্সক্লুসিভ চ্যানেলটিকে এবং পাশে বেল আইকানে ক্লিক করো আমাদের সমস্ত নোট সাজেশান এবং টিপস সববার আগে পাওয়ার জন্য